ഹായ് കുട്ടികാരെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ നമുക്കിത് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർക്കണമെന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് വൈൽഡ് റൈസ് ഈസ് വൈൽഡ് റൈസിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഒറൈസ റൂഫി പോകൻ എന്നതാണ് ഒറൈസ റൂഫി പോകൻ അപ്പോൾ സാധാരണ നെല്ലിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം നമുക്കറിയാം ഒറൈസ സെറ്റൈവ ഇനി അടുത്ത നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേരള കോക്കനട്ട് ഈസ് ഹാർവെസ്റ്റഡ് വൺസ് ഇൻ ഡാഷ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണെന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് കോക്കനട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ കോമൺ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ റൈസ് ഫീൽഡ് റൈസ് ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ജി എ അഥവാ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റിന് അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് പ്രത്യേകം നോട്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാതിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ റൈസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമൽ പ്ലാന്റിങ് ടൈം ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ ഇൻ കേരള ഈസ് കേരളത്തിൽ ഷുഗർ കെയിൻ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ടൈം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ സമയത്താണ് ഷുഗർ കെയിനിനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് വിത്ത് മാക്സിമം ഏരിയ അണ്ടർ മില്ലറ്റ് ഈസ് അപ്പം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മില്ലറ്റ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പാലക്കാടാണ് അപ്പോൾ പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാടാണ് നമുക്കറിയാം സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ കുട്ടനാട് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഏരിയ അണ്ടർ പെപ്പർ ഈസ് ഇൻ ഡാഷ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെപ്പർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇടുക്കിയാണ് വരുന്നത് ഇടുക്കിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെപ്പർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഏരിയ അണ്ടർ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ഇൻ കേരള ഇൻ വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മലപ്പുറമാണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം ഏരിയ അണ്ടർ ഓയിൽ സീഡ് ക്രോപ്പ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കോക്കനട്ട് ഈസ് ഇൻ ഡാഷ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അപ്പം ഓയിൽ സീഡ് ക്രോപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കോക്കനട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയും ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം ഏരിയ അണ്ടർ ആ മാക്സിമം ഏരിയ അല്ല ദ മിനിമം ഏരിയ അണ്ടർ റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ കേരള ഈസ് ഡാഷ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആലപ്പുഴയാണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള ഹോൾഡ്സ് ഡാഷ് പൊസിഷൻ ഇൻ ടീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ടീ പ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ തേയില കൃഷിയിൽ കേരളത്തിന് എത്ര സ്ഥാനമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണ് അപ്പം ഒന്നാം സ്ഥാനം വരുന്നത് ആസാമിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആസാമിനാണ് കേരളത്തിനാണെങ്കിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനം ലോകത്താണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൺട്രി വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് ഏരിയ അണ്ടർ പെപ്പർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെപ്പർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെപ്പർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻ്റർ ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ഇൻ ദ റൈസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് അപ്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈസ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ചൈനയാണ് പിന്നെ ഇനി അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്
കോഴ് ലാൻഡ്സ് ഓഫ് കേരള ആർ കൺഫൈൻഡ് ടു ദ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കോഴ് ലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലപ്പുറം ആൻഡ് തൃശ്ശൂരാണ് മലപ്പുറത്തും തൃശ്ശൂരിലുമായിട്ട് ഉൾപ്പെട്ടാണ് കോഴ് ലാൻഡ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആവറേജ് ആനുവൽ ലേ റെയിൻഫാൾ ഇൻ കേരള ഈസ് കേരളത്തിലെ ആവറേജ് റെയിൻഫാൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓൺലി റീജിയൻ ഇൻ കേരള വിത്ത് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലല്ല കേരളത്തിൽ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ചിറ്റൂരാണ് ചിറ്റൂര് വരുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കറുത്ത മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് പരുത്തി നിലക്കടല മുതലായവ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്രോപ്പ് നോൺ ആസ് ബോൺലെസ് മീറ്റ് ബോൺലെസ് മീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രോപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സോയാബീൻ ആണ് വെജിറ്റബിൾ മീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സോയാബീൻ ആണ് കാരണം ഇതിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിച്ച് ന്യൂട്രിയൻ കോസസ് ക്ലോറോസിസ് ഓഫ് ഓൾഡർ ലീസ് ഓൾഡർ ലീസിൽ ക്ലോറോസിസിന് കാരണമായത് ഏത് ന്യൂട്രിയൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ദിവസം എടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം വരുന്നതാണ് ക്ലോറോസിസ് അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെക്കൻഡറി മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഗ്രീൻ കളറീസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലാൻസിനൊക്കെ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്ന സെക്കൻഡറി മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ആണ് അറുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൺ വോളിയം ബേസിസ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഒൻപത് എന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ അസിഡിക് ഇഗ്നേഷ്യസ് റോക്ക് ഓ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് അസിഡിക് ഇഗ്നേഷ്യസ് റോക്ക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഒരു ഇഗ്നേഷ്യസ് റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസിഡിക് ഇഗ്നേഷ്യസ് റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാനൈറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡെൻസസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ പാർട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എലമെറ്റ് ഡാറ്റ് ക്യാൻ കറക്റ്റ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പൊട്ടാസിയം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സോഡിയം ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക മനുഷ്യരിലൊക്കെ സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോഴാണല്ലോ ബോധവും ഓർമ്മയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാല ബോധം ഇല്ലല്ലോ അപ്പം മനുഷ്യരിൽ സോഡിയവും പൊട്ടാസിയം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്ലാൻസിലും സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവുമാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുവാൻ സോഡിയം സഹായിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓഫ് ടൈപ്പ് പ്ലാൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് പ്ലാൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റവിങ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈബർ ക്രോപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ ക്രോപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ കോട്ടൺ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫംഗൽ റൂട്ട് അസോസിയേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗൽ റൂട്ട് അസോസിയേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് വാമാണ് വാമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാം വെസിക്കുലർ ആർബസ്കുലർ മൈക്രോറൈസ എന്നതാണ് വാമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രോപ്പിംഗ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കേരള ഈസ് ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് കേരളത്തിൻ്റെ ക്രോപ്പിംഗ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്കെയിൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് വിൻഡ് സ്പീഡ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് വിൻഡ് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്
പിന്നെ ഇനി എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീരിയൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഫോളോസ് ദ ഓർഡർ അതായത് ലോകത്തിൽ ഉള്ള സീരിയൽസിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതാൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആൻസർ മാത്രം ഞാൻ പറയാം വീറ്റ് റൈസ് മെയ്സ് ഓട്സ് ബാർലി ഇങ്ങനെയാണ് സീരിയൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് വീറ്റ് രണ്ടാമത് റൈസ് മൂന്നാമത് മെയ്സ് നാലാമത് ഓട്സ് അഞ്ചാമത് ബാർലി ഇനി അടുത്തത് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എസ്റ്റുറീസ് ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അഴിമുഖങ്ങൾ പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് ട്രെയിൻ ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ആസിഡ് ട്രെയിനിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ നൈട്രജൻ്റെയും സൾഫറിൻ്റെയും ഓക്സൈഡുകളാണ് ആസിഡ് ട്രെയിനിന് കാരണമായത് ഇത് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് ദ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടരുന്നത് ഇനി എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാടി റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ പാടി റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മങ്കൊമ്പാണ് ഇനി അടുത്തത് നെയ്മെ മെഡിസിനൽ റൈസ് വെറൈറ്റി റൈസ് വെറൈറ്റികളിലെ മെഡിസിനൽ റൈസ് വെറൈറ്റി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഞവരിയാണ് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ത്രിവേണി നിറപറ പുഞ്ച എന്നിവയാണ് അപ്പം നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇവയൊക്കെ നോർമൽ റൈസ് ആണെന്ന് ഇനി അടുത്തത് എ സലൈൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഇൻഡിജീനിയസ് റൈസ് വെറൈറ്റി അതായത് ഉപ്പ് ഉപ്പിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന റൈസ് വെറൈറ്റി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പൊക്കാളിയാണ് പൊക്കാളി റൈസ് ഉപ്പിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായി വളരും പിന്നെ അടുത്തത് എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ഗ്രോവിങ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഷൂട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ബുഷി ഗ്രോത്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പ്രോണിങ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊട്ടറ്റോ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സ്റ്റെം ട്യൂബർ ആണ് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി എന്തിന് ഉദാഹരണമാണെന്നാണ് അത് റൈസോമിന് എക്സാമ്പിൾ ആ